फिल यूज कर पानी विद्यमान तो पानी फिल्ड भाग कर at middle of each sub layer arthat proti ta sub layer er middle stress ber korar jonno estimate settlement of each sub layer arthat prottek sub layer er settlement count korar jonno ebong estimate total settlement of clay arthat sob gulo ke jokhon jog kore dibo acha to total 60 ta sub layer e bhag korbo to ekhane amra total layer dekhte pacchi भागलमेंट कतलमेंट कत मिडल अर्थात् ज़ेडर मान फाबे वन, तले इनिशियल स्ट्रेस को तो हमें सिग्मा बिनोट प्राइम, इनिशियल ही शेबे, इटर ऊपर, अमादे, अमरो जो द मिडल पॉइंट के स्ट्रेस टा बेर करते चाहे, ताले ये मिडल पॉइंट के ऊपरे, ये लेयर टा और ठेक परिमाण माटी आवश्यित हो, ये ये परिमाण माटी आवश्यित हो, ये माटीर जे सेल फोयट � चाप तैरि तो हिसाब कर देखी से हमारे 
initial stress so initial stress of a 18.3 into 1 so it actually keep up all the chip you can amra uh this is a uh aj first layer a first layer aid unit oil hello 18.3 kilo newton per meter cube so kilo newton per meter cube per meter cube এখন এটাকে যদি আমরা এই যে সয়েল লেয়ার আছে এটার যে উচ্চতা এইখানে ঠিক উচ্চতা দিব কোনটার উচ্চতা দিব এই যে পয়েন্টে আমরা অর্থাৎ আমরা মিড পয়েন্টে স্ট্রেসটা বের করতে যাচ্ছি এই পয়েন্টের উপরে এই সয়েলের কতটুকু লেয়ার আছে এটা আছে 1 মিটার অর্থাৎ এই পয়েন্টের উপরে এই সয়েলটুকুই তো এই পয়েন্টের উপর আসলে স্ট্রেসটা দিবে প্রেসার দিবে तो ए उच्चता वन मीटर इटा दिए अमर जो दिगुन कर दे तो ए मी एक टा मीटर अब ए खान थे क्या एक टा मीटर काटा चलो के लिए मीटर स्क्वायर था के अमर जो निकलो निकलो पर मीटर स्क्वायर ए एक ओ खोलो किलो पेस्कल अर्थात इटा हमारे राशुले वो ही चाप और प्रेशर निकलेश होता से अर्थात हमारे इनिशियल स्ट्रेस होलो v prime sigma v prime এখানে বলতেছে মূলত আমাদের ফিল এর জন্য যে স্ট্রেসটা পাওয়া যায় অর্থাৎ উপরে যে ফিলটা আছে এই ফিলটাও তো আমাদের এই মিডল পয়েন্টের অর্থাৎ এই এই ফার্স্ট লেয়ারের যে মিডল পয়েন্টের উপরে অবস্থিত তাই না আমরা আসলে एक्चुअली মিডল পয়েন্টে কেন বের করতেছি কারণ আমরা যখন সেটেলমেন্টটা হিসাব করি তখন আমরা প্রতিটা লেয়ারের মিডল পয়েন্টটাকে হিসাব করি অর্থাৎ এই মিডল পয়েন্টের যতটুকু আমরা আমরা মিডল পয়েন্টে যে কোনো একটা পার্টিকেল চিন্তা করে নেই ওই পার্টিকেলটার যতটুকু সেটেলমেন্ট হয় বা যতটুকু নিচে নেমে আসে আমরা ধরে নেই একটা লেয়ারের বা ওই লাইন বরাবর প্রত্যেকটা পার্টিকেলই ওই পরিমাণ নেমে আসছে এজন্য আসলে আমরা মিডল পয়েন্টে হিসাবটা করতেছি তো এখন এই এই মিডল পয়েন্টের উপরে অর্থাৎ এই ফার্স্ট লেয়ারের এই মিডল পয়েন্টের উপরে কোন কোন প্রেসার গুলো আসছে স্ট্রেস গুলো আসছে তাকে এই মিডল পয়েন্টের উপরে এই ফার্স্ট লেয়ারের অর্ধেক আসছে এবং এর উপরে ফিলটা আসছে তো এই দুইটা যখন আসছে এই দুটোকে এখন আমরা যোগ করব তো ফারস্টে আমরা সিগমা v0 প্রাইম দিয়ে আমাদের ইনিশিয়াল স্ট্রেসটাকে যোগ করছি অর্থাৎ এই লেয়ারের অর্ধেকটা যতটুকু দিচ্ছে এবং ফিলটা ফিল ফিলের উচ্চতা কতটুকু ছিল ফিলের উচ্চতা ছিল 10 মিটার এবং এটা ইউনিট ওয়েট হলো 20.3 तो এটা কে যখন এর উচ্চতা দিয়ে আমরা গুণ দিব তখন আমরা এই ফিলের জন্য কতটুকু স্ট্রেস আসছে সেটা পেয়ে যাব এটা সমান এত তাহলে আমাদের বর্তমানে টোটাল বা ফাইনাল স্ট্রেস আসলে কত ফাইনাল স্ট্রেস হলো এই এই মিডল লেয়ারের উপরের অর্ধেকটা লেয়ারের স্ট্রেস প্লাস ফিলের স্ট্রেস এই হলো টোটাল স্ট্রেস এখন আমরা যদি একটু তুলনা করে দেখি আমাদের কি কি ডাটা দেওয়া ছিল আমাদের এইখানে আমাদের এইখানে ए सिग्मा पी प्राइम दावा सा तक प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस दावा से अमरा बेर कुर्सी इनिशियल स्ट्रेस होलो अमादे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस थे कम तो इनिशियल स्ट्रेस बरे समाप्त 18.3 किलोबेस्केल अमादे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस दावा से एक्स शो एक किलोबेस्केल ता होले इनिशियल स्ट्रेस थे कि अमादे प्री कंसोलिडेशन তাহলে এটা আসলে আমাদের কোন ক্রাইটেরিয়া কি ফুলফিল করতেছে আমাদের যদি উপরে যাই এটা আমাদেরকে ফুলফিল করতেছে এই এই যে ওভার কনসোলিডেটেড সয়েলের এই থার্ড ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে মূলত আমাদের সেটেলমেন্ট হিসাব করার সময় যে আমরা থার্ডটা পাইছিলাম যেখানে আসলে আমাদের এট ফার্স্ট আমাদের সাইটের যে ইনিশিয়াল স্ট্রেস থাকে সেটা কম থাকে এরপরে ধীরে ধীরে সেটা বাড়ে এবং একটা সার্টেন লেভেলে গিয়ে সেটা আসলে এই প্রি কনসোলিডেশন স্ট্রেস কে অতিক্রম করে আরো উপরে চলে যায় তখন আমাদের রিকম্প্রেশন ইনডেক্স এবং কম্প্রেশন ইনডেক্স দুইটাই কাউন্ট হয় এই হলো আমাদের সেটেলমেন্টের সূত্র তো আমরা এখন এই সূত্রটা এখানে ইউজ করব তো এই সূত্রটা আমরা এখানে ইউজ করছি এই যে সূত্র এবং এখানে এস1 ইউজ করছি ফার্স্ট লেয়ার বোঝানোর জন্য তো এই সূত্রটা এটা সম্পূর্ণ এখানে লিখছি तो इखने CR एर मान दावा आसे CR 0.08 1 plus E not 0.66 इखने शब्द गुलूर मान जहाँ जहाँ दौर का जी सिग्मा P prime सिग्मा P prime एर मान को तो बेरेसी E कॉन्ट E pre consolidation stress दावा से एक्शन एक किलो पेस्कल एवं V not prime अर्थात 
uh, initial stress the was 18.3 into h not h not holo amra j layer e ber korte chhi shei layer er depth shei layer er depth koto 2 meter eta dara gun kore dilam h not eta dara jokhon gun kore dilam ebong porer poroborti je gulo dewa ache je ekhane sigma bf prime bf prime er man 221 ebong sigma p prime eta 101 ekhon h not 2 i oi layer er uchchota to ekhane ashole first layer er jonno amader settlement pe gechi to ekhon second layer second layer er jonno amader z er man ber korte hobe z oi semi amader ei je fill jeta ache fill er niche theke amader ei second layer er middle porjonto je distance to first holo 2 meter othe kom bor othake ei fill theke eta holo 2 meter ebong ei second layer ta holo 3 meter er tahole ei 3 er orthek porjonto jabo orthak 2 plus 1.5 hobe amader second layer er jonno z to 2 plus 1.5 er jonno amra jabo je 2 plus 1.5 orthak total 3.5 তো এখন আমাদের এই থার্ড লেয়ারের উপরে কি কি আছে এই এই থার্ড লেয়ার এই সেকেন্ড লেয়ার সরি সেকেন্ড লেয়ারের উপরে আমাদের এই লেয়ারটার অর্ধেক আছে এরপর আমাদের ফার্স্ট লেয়ারটা আছে এরপর ফিলটা আছে অর্থাৎ এদের টোটাল সবগুলা কি যোগ করতে হবে তো আমাদের ইনিশিয়াল হিসেবে আমরা শুধুমাত্র এই ফিলের নিচের লেয়ারগুলোকে যোগ করব এরপর আসলে ফাইনালটা বের করার জন্য ফিলটাও যোগ করে দেব তো এই যে সিগমা ভি নট প্রাইম এটা আমরা কিভাবে বের করব 18.3 into 2 এটা কোথা থেকে আসছে এই যে 18.3 হলো আমাদের যে ফার্স্ট লেয়ার ছিল সেই ফার্স্ট লেয়ারের ইউনিট ওয়েট এটাকে এটার উচ্চতা হলো 2 দ্বারা গুণ করে দিলাম এবং এরপরে এটার ইউনিট ওয়েট কত এই এই যে সেকেন্ড লেয়ার সেকেন্ড লেয়ারটা আমরা দেখতেছি ওয়াটার টেবিলের নিচে এবং এটা স্যাচুরেটেড আমরা আসলে স্যাচুরেটেড নিয়ে কাজ করব না আমরা আসলে শুধুমাত্র ড্রাই ইউনিট ওয়েট নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ এখান থেকে পানি বের হয়ে গেছে আমরা এটা চিন্তা করে নিব কারণ আমাদের যেহেতু এখানে আমরা কনসোলিডেশন হচ্ছে তো এই কারণে তো সেটেলমেন্ট হচ্ছে তো সেই জন্য আসলে পানিটা বের হয়ে যাচ্ছে তো পানি যদি বের হয়ে যায় এখানে পানি অ্যাবসেন্ট থাকবে তো এর জন্য আমাদের এই যে ইউনিট ওয়েট আছে সেখান থেকে পানির ইউনিট ওয়েটটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে যাতে আমরা শুধুমাত্র সয়েলের ইউনিট ওয়েটটা পাই তো এই জন্য আমরা এখানে কাউন্ট করব এই যে ফার্স্ট ফার্স্ট লেয়ারে তো আমাদের কোনো পানি ছিল না এটা আমরা জানতাম যে এখানে আমাদের শুধুমাত্র ড্রাই ইউনিট ওয়েট দেওয়া আছে এখানে কোনো পানি নাই এই জন্য এটা পুরোটাই কাউন্ট হইছে তো সেকেন্ড লেয়ার এবং থার্ড লেয়ারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসলে পানি আছে স্যাচুরেটেড তো এই জন্য পানিটা বাদ দিব এবং এটা কতটুকু আসবে সেকেন্ড লেয়ারের জন্য তিন এর অর্ধেক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা আসলে আমরা গুণ করবো এই যে থ্রি বাই টু বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং নাইনটিন ছিল এটার স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট এখান থেকে আসলে পানি ইউনিট ওয়েট হলো নাইন এটা বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমাদের ইনিশিয়াল স্ট্রেস পেয়ে গেলাম এখন আমাদের যে উপর যে ফিল ছিল সেই ফিলের জন্য কি পরিমাণ স্ট্রেস আসতেছে তো ফিল হলো টোয়েন্টি পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন তাহলে ওই যে দুশো তিন কিলো প্যাসকেল আসবে তো আমাদের ফাইনাল কত হবে ভি নট প্লাস সিগমা ভি প্রাইম তাহলে এই দুইটাকে যোগ করে দিলে আমরা দুইশো তেপ্পান্ন পাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রেও আমরা আসলে তুলনা করে কি পাই দেখি তো আমাদের সিগমা ভি নট আমরা কত পাইছিলাম ফিফটি এবং ভি এফ পাই সি হলো দুইশো তেপ্পান্ন তাহলে আমাদের সিগমা পি প্রাইম আছে একশো এক যেটা আসলে এই ভি নট এবং ভি এফ প্রাইমের মধ্যে অবস্থিত তাহলে এটা আবার ওই যে সূত্রটা আমরা পাইছিলাম সেটার দিকে ইঙ্গিত করতেছে অর্থাৎ এই সূত্রটা নিয়ে কাজ করতে হবে যেখানে সি সি এবং সি আর দুইটাই কাজ করবে তো সেটা যদি কাজ করে তাহলে আমরা এই সূত্রের মধ্যে আসলে আমাদের যা যা ভ্যালু গুলো আছে এবং এখানে এই থ্রোট আমরা বসাবো যেহেতু আমরা সেকেন্ড লেয়ার বের করতেছি এবং সেকেন্ড লেয়ারের যে ডেপথ সেটাকে আসলে তিন মিটার ধরছিলাম এগুলো কি ইউজ করে দিলে আমরা আসলে সেকেন্ড লেয়ারের জন্য সেটেলমেন্ট পেয়ে যাবো তো থার্ড লেয়ারের জন্য আমাদের ওই ডিস্টেন্স আবার বের করতে হবে থার্ড লেয়ারের ডিস্টেন্স কি হবে এই ফিলের নিচ থেকে থার্ড লেয়ার পর্যন্ত ডিস্টেন্স এই ফিলের নিচ থেকে এইটা হলো দুই এরপর হলো তিন এবং থার্ড লেয়ারের অর্ধেক অর্থাৎ এই দুই পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ টু প্লাস থ্রি প্লাস इनिशियल এবং ফাইনালের সময় আমরা ফিল্ডটা সহযোগ করে ফাইনালটা পেয়ে যাব এই যে ফাইনালটা পেয়ে যাব এত এইটাও আসলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এই বিনট থেকে 
প্রি কনসোলিডেশনটা বড় এবং এর থেকে ফাইনালটা বড় অর্থাৎ এটা ওই আবার এই থার্ড কন্ডিশনকে কি করতেছে যে এখানে আসলে সিসি এবং সিআর উভয় কাউন্ট হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই থার্ড লেয়ারের জন্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেটেলমেন্ট তো फोर्थ লেয়ারের জন্য আবার আমরা ওই নিচ থেকে হিসাব করব করে কত হয় সেটা বের করব এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আসলে এই ইন সিটু স্ট্রেস যেটা ছিল অর্থাৎ একদম শুধুমাত্র লেয়ার দ্বারা যে স্ট্রেসটা পাওয়া যায় সেটা পাওয়া যাচ্ছে হলো 115 কিন্তু আমাদের প্রি কনসোলিডেশন স্ট্রেস আচ্ছা 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 এখানে ও ভুল করছে এটা হয়নি আচ্ছা এটা এটা ভুল লিখছে আচ্ছা তো এখন লেভেল 4 এর জন্য অর্থাৎ লেয়ার 4 এর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা নতুন লেয়ারে চলে গেছে লেয়ার চেঞ্জ হইছে এবং এটার মধ্যে ইউনিট ওয়েট চেঞ্জ হয়ে 17 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব চলে আসছে এবং এখানে যে ক্লেটা দেওয়া আছে এটা হলো সফট নরমালি কনসোলিডেটেড ক্লে আচ্ছা তো এটার জন্য z কত হবে z হবে 11 আমরা দেখি z 11 কিভাবে হয় তো এই লেয়ারের নিচ থেকে এই চতুর্থ লেয়ারের মিড পর্যন্ত এখানে 2 আর 3 এ 5 5 আর 4 এ 9 আর এইখান থেকে আরো 2 9 এর 2 11 অর্থাৎ h এর মান হবে z এর মান হবে 11 তো এখন আমরা দেখতে চাই যে ইনিশিয়াল স্ট্রেস কত ইনিশিয়াল স্ট্রেস আসবে হলো এই লেয়ারের মিড এর উপর থেকে এই লেয়ারের অর্ধেক প্লাস এই পুরোটা লেয়ার প্লাস ফিল ফিলটা আসবে পরে আর তো ইনিশিয়াল শুধুমাত্র এইটার অর্ধে প্লাস এই এই দুই এই দুই তিন চার এই সবগুলো মিলে যা হয় তো 18.322 এটা হলো একদম ফার্স্ট লেয়ার এটা এবং এরপরে হলো 19-9.1 ইন 81.7 এটা আসলে এটা এটা প্রকাশ করতেছে যে 7 কোথা থেকে আসলো যে 4 আর 3 এর 7 আর এখানে 18.3 এটা তো আসলে 2 মিটারের জন্য এবং 7 মিটারের জন্য আমাদের স্যাচুরেটেড ইউনিট রেট ছিল 19 এখান থেকে পানি ইউনিট রেট বাদ দিয়ে দিছি তো সেভাবে আর কি হিসাব করলাম ইনটু 7 এবং এরপরে হলো 2 কোথা থেকে আসছে এটা আসছে এর পরের যে লেয়ারটা আছে এখান থেকে এটার ইউনিট রেট হলো 17 এখান থেকে পানির ইউনিট রেট বাদ দিয়ে দিছি এবং এই লেয়ারের অর্ধেক অর্থাৎ 2 মিটার আসছে তো এবং ফাইনাল শেয়ার এবং এখানে যে ফিল আছে ফিলের জন্য শেয়ার স্ট্রেংথ কত আসছে শেয়ার স্ট্রেস আসছে ফিলের জন্য 203 কারণ 20.3 ইনটু 10 203 হয় তাহলে টোটাল ফাইনাল স্ট্রেস কত এইটা আর এটা যোগ করে দেব এই দুইটা তাহলে 318 আসছে এখন এখানে একটা কথা বলা আছে যে নরমালি কনসোলিডেটেড ক্লে এন সি ক্লে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন ধরনের যে প্রি কনসোলিডেটেড স্ট্রেস এটা দাও না অর্থাৎ সিগমা পি প্রাইম এ লেয়ারের জন্য দাও না উপরে একটা জন্য দাও আছে কিন্তু আমাদের জন্য একটা জিনিস সুবিধা জন্য সেটা হলো এখানে একটা কথা বলে দিয়েছে সেটা হলো নরমালি কনসোলিডেটেড ক্লে আমরা জানি নরমালি কনসোলিডেটেড ক্লে এর জন্য একটা সূত্রই পাওয়া যায় একদম ফার্স্টটা এই যে এটা এই যে এখানে একটা কথা বলা আছে নরমালি কনসোলিডেটেড সয়েল তার মানে আমাদের সূত্র এইটাই শুধুমাত্র তো এই সূত্রটা আমরা ইউজ করে দেব এই সূত্রটা আমরা ইউজ করে দেব এই যে এই সূত্রটা আমরা লিখলাম লিখে এখানে সিসি এর মান দেওয়া আছে প্রশ্নই দেওয়া আছে যে এখানে সিসি এর মান দেওয়া আছে তারপর ভয়েড রেশিওর মান দেওয়া আছে সবকিছু দেওয়া আছে এখানে যদি বসিয়ে দেই তাহলে फोर्थ লেয়ারের জন্য আসলে সেটেলমেন্ট কতটুকু সেটা পেয়ে যাব সেম ভাবে फिफ्थ লেয়ারের জন্য বের করব এখানে आंसर দেওয়া আছে এবং फिफ्थ লেয়ার আচ্ছা এটা হলো লেয়ার 2 একটু সিরিয়াল উল্টা পাল্টা হইছে এই যে फिफ्थ লেয়ারের জন্য এটা फिफ्थ লেয়ারের জন্য তো সেমি যে নরমালি কনসোলিডেটেড ক্লে সূত্র ইউজ করব এবং এটা জন্য 0.351 লেয়ার 6 এর জন্য বের করব তারপর লেয়ার 7 এর জন্য বের করব এবং ফাইনালি টোটাল সেটেলমেন্টের জন্য সবগুলো সেটেলমেন্ট যোগ করে দেব টোটাল আছে 2.1 আমরা এখন आंसरটা মিলিয়ে দেখি আসলে 2.1 হয় কিনা আমাদের आंसरটা দেওয়া আছে এই যে অর্থাৎ লেয়ার 1 এর জন্য উচ্চতা কত তারপর ইনিশিয়াল স্ট্রেস কত ফাইনাল স্ট্রেস কত এবং সেটেলমেন্ট কত সব দেওয়া আছে এগুলো আছে মিলিমিটার ইউনিটে এবং সবগুলো সেটেলমেন্ট যদি যোগ করি তাহলে 2. 1 মিটার আসে যেটা আসলে মিলে গেছে আচ্ছা এই ভিডিওতেই আসলে সব অঙ্কগুলো যদি করে ফেলি তাহলে তো ভালো হবে 
আচ্ছা এর পরের অঙ্কে যদি দেখি এখানে বলতেছে দা প্যালেস অফ ফাইন আর্টস অফ মেক্সিকো সিটি ইজ সাপোর্টেড অন এ ম্যাট ফাউন্ডেশন দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 65 ইনটু 115 মিটার অর্থাৎ এখানে একটা রেকটেঙ্গুলার ম্যাট ফাউন্ডেশন ইউজ করা হয়েছে এই দা প্যালেস অফ ফাইন আর্টস মেক্সিকো সিটি তো এই জায়গায় এটা ডাইমেনশন দা আছে 65 ইনটু 115 মিটার uh the average bearing pressure at the bottom of this mat is uh 115 kilopascal to uh, bearing pressure dao ase assuming that the sandy field has been built for a long time to ei ei sandy field ta onek long time dhore build obosthay ache eta eta dara bujhatche ashole ekhane settlement mane hobe na eta etai bujhatche eta dara onek dirgho shomoy dhore thakle ekhane settlement hoy na so consolidation is complete je shudhu consolidation ekhane complete estimate the settlement of the palace of fine arts but that eta settlement shudhu mathe hote pare ei soft normally consolidated clay er jonno to ei clay er jonno ashole saturated unit weight dao ache ebong dao ache holo void ratio ebong coefficient of compressibility ar sandy fill er unit weight dao ache eto ar water table shuru hoyeche eta means theke acha তো এখানে সরাসরি থার্ড লেয়ার থেকে শুরু করছি আমরা যদি ফার্স্ট লেয়ারটা দেখি ফার্স্ট লেয়ার থেকে কোথায় এই যে ম্যাট ফাউন্ডেশন এটা ফার্স্ট লেয়ারে কোথায় এই যে লেয়ার 1 লেয়ার 1 এর জন্য z এর মান কত হবে এখানে বেরিয়েছে 7.25 দেখি 7.25 কিভাবে হয় এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে এখানে অলরেডি আসলে এই যে সফট নরমালি কনসেন্ট্রেটেড ক্লে এই প্রোফাইলটার আসলে হাইট দাও আছে 45 মিটার এবং এখানে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা আছে এবং প্রতিটা ভাগ হলো 4.5 মিটার ইচ তার প্রতিটা 4.5 মিটার করে তো এটা আসলে কয়টা ভাগে ভাগ করা হইছে টোটাল 10টা ভাগে ভাগ করা হইছে তো এখানে যেহেতু 45 মিটারকে টোটাল 4.5 মিটার করে ভাগ করা হইছে তাহলে এটা টোটাল 10টা ভাগ পাওয়া যায় তো প্রতিটা ভাগের জন্য আসলে আমাকে বের করতে হবে কি পরিমাণ করে সেটেলমেন্ট হয় তারপর টোটাল সেটেলমেন্টটা যোগ করে দিলে আমরা আসলে ফাইনাল সেটেলমেন্ট সব পেয়ে যাব এখানে বের হইছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4.6 মিটার তাহলে বের করব কিভাবে তো আমাদের ফার্স্ট লেয়ারের জন্য আমরা কত পাইছিলাম এখানে আবার যদি দেখি ফার্স্ট লেয়ারের জন্য আমাদের z ছিল 7.25 তো এটা কিভাবে হয় ফার্স্ট লেয়ার ফার্স্ট লেয়ারের জন্য 7.25 কিভাবে হয় এইখানে ফার্স্ট লেয়ারে আমার ওয়াটার টেবিলের নিচ থেকে এখানে 4.5 ডিভাইডেড বাই 2 করলে আসবে 2.25 অর্থাৎ এইটুকু হলো 2.25 আর যদি একদম উপর থেকে এই ফিল সহ যদি হিসাব করি তাহলে আসবে হলো 7.25 তো এই ক্ষেত্রে আসলে হিসাবটা একসাথে করে ফেলছে এই জন্য বিষয়টা আগেরটার সাথে এটা খুব একটা আহামরি পার্থক্য নাই আগেরটা কি করছিল যে ভি নট এর ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র এই এই যে প্রতিটা সয়েলের আলাদা আলাদা করে যে সাবলেয়ার গুলো করছে এই সাবলেয়ারের জন্য প্রথমে শুধুমাত্র এই সাবলেয়ারের এই অর্ধেকটার জন্য যতটুকু স্ট্রেস আছে সেইটা আগে বের করে নিছে তারপর সাইটের জন্য যে প্রেসারটা আসে স্ট্রেসটা আছে ফিলের জন্য সেটাকে আলাদাভাবে বের করে তারপর যোগ করছে তাতে আমি যেটা বলতেছি সেটা যদি দেখাই আহ এই যে এই এই ঘটনাটা ঘটছে কোথায় सरसरी আমাদের পুরোটাই তো কাউন্ট করতে হবে তো সরাসরি যদি বের করতে হয় তাহলে পুরোটা কাউন্ট করতে হবে তো এই জন্য z 7.725 নিচে একদম উপর থেকে তো এটা এটার যোগটা দেখলেই বোঝা যাবে এখানে কত 17.5 তো 17.5 আসলে কি এখানে 17.5 হলো আমার যে ফিলটা আছে যে স্যান্ডি ফিল সেই স্যান্ডি ফিলের ইউনিট ওয়েট তো 17.5 অর্থাৎ এই স্যান্ডি ফিলটা কতটুকু স্ট্রেস দিচ্ছে প্লাস এই সয়েলের মিড লেয়ারের উপরটুকু কতটুকু স্ট্রেস দিচ্ছে এই যে প্লাস 2.25 ছিল হলো এই লেয়ারের অর্ধেকের উচ্চতা ইনটু 
এইটার ইউনিট ওয়েট হলো স্যাচুরেটেড এজন্য এটা থেকে পানি ইউনিট ওয়েটটাকে বাদ দিতে হবে ইনটু 2.25 এই যে তাহলে 91.3 অর্থাৎ এটা একবার করে ফেলছে আর কি আচ্ছা তো ফাইনালটা বের করার আগে আমাদের আগে বের করতে হবে যে এই লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে স্ট্রেস কতটুকু বৃদ্ধি পায় তো স্ট্রেস কতটুকু ছড়িয়ে পড়ে সেটা আসলে বের করা যায় 2:1 মেথডে অর্থাৎ স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা এই মানে প্রেসারের জন্য অর্থাৎ এখানে যে এই বিল্ডিং এর প্রেসারের জন্য ওই লেয়ারে প্রেসারটা কতটুকু ছড়িয়ে যায় সেটা আসলে দেখার জন্য তো সেটা সূত্র হলো w ডিভাইডেড বাই b প্লাস z ইনটু l প্লাস z তো b প্লাস z b মানে হলো আসলে উইথ অর্থাৎ কতটুকু প্রস্থে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং l হলো কতটুকু দৈর্ঘ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে আর z হলো ওই যে এই লেয়ার থেকে উচ্চতা তাহলে এখানে যদি মানগুলো বসিয়ে দেই তো এর আগে আসলে w এর মান বের করতে হবে w আমরা কিভাবে পাই আমরা জানি w হলো আসলে শুধু ওয়েট w এর একক ওয়েট বা w আমরা জানি এটা একটা ফোর্স তো এটা ফোর্স হওয়ার কারণে আমাদের যে কিউ নট দেওয়া আছে সেই কিউ নটটা আসলে এই বিল্ডিং করতে কি পরিমাণ স্ট্রেস আছে সেটা এখানে আমাদের দেওয়া আছে যে এই এই বিল্ডিং এর বটম কতটুকু স্ট্রেস দেয় 115 কিলো পাস্কেল এটার একক হলো কিলো নিউটন পার মিটার স্কয়ার এখন আমরা যদি এটার ম্যাট ফাউন্ডেশনের এরিয়া দ্বারা যদি গুণ করে দেই তাহলে ঠিক কতটুকু ফোর্স বা ওয়েট আসছে সেটা পাওয়া যায় তো এর জন্য আসলে আমরা এই w বের করার জন্য এই প্রেসারের সাথে আমরা এই ম্যাট ফাউন্ডেশনের যে এরিয়া সেটা দ্বারা গুণ করে দিচ্ছি তাহলে আমরা আসলে ওয়েট পেয়ে যাচ্ছি যদি ওয়েট পেয়ে যাই এখন আমাদের জন্য আসলে সিম্পল লেয়ার 1 এর এটা বের করা আমাদের সূত্র ছিল সিগমা z w ডিভাইডেড বাই b z l z তো b ছিল হলো 65 আর z আমরা 7.25 l z l ছিল 115 7.25 এটা হিসাব করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এত তো এটার সাথে এখন আমরা সিগমা v নট প্রাইম যতটুকু পাইছিলাম সেটা যদি যোগ করে দেই তাহলে টোটাল আসলে ফাইনাল স্ট্রেস কত সেটা পেয়ে যাব টোটাল ফাইনাল স্ট্রেস পাইছি এত এখন আমাদের এখানে তো বলাই আছে যে এটা একটা নরমালি কনসেন্ট্রেটেড সয়েল তো এটা একটা নরমালি কনসোলিডেটেড ক্লে হওয়ার কারণে আমাদের নরমালি কনসোলিডেটেড সূত্রটা বসায় দেব সেটেলমেন্টের নরমালি কনসোলিডেটেড সেটেলমেন্টের সূত্র হলো এটা তো এটার জন্য আমরা যখন সূত্রটা কি ইউজ করলাম আমাদের সবকিছুর মান দেওয়া আছে এই মানগুলো আমাদের ইউজ করে দিলে আমাদের ফার্স্ট লেয়ারের জন্য আমরা সেটেলমেন্টের মান পেয়ে যাব এরপর সেকেন্ড লেয়ারের জন্য সেকেন্ড লেয়ারের জন্য আমাদের z এর মান বের করতে হবে সেকেন্ড লেয়ারের জন্য z কত হবে এখানে হলো 5 এরপরে এখানে হলো 4.5 शारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणयारणय
তো আবার নরমালি কনসোলিডেটেড সূত্র মতে বের করে দেব এখন টোটাল যেহেতু চারটা লেয়ারে আমার সেটেলমেন্ট করা হয়েছে চারটা লেয়ারে সেটেলমেন্ট যোগ করে দিলে 4.6 বের হইছে আমার প্রশ্নের মধ্যে যে आंसर দাও সেটা কেন 4.6 এর কাছে গেছে ইয়াস তো এই হলো সেকেন্ড ম্যাথের आंसर এরপরে এস্টিমেট দি अच्छा विवेचना मेथडारोल्यूशन क्षेत्र अर्थात उच्चता नियम अनुसारे मान उठा के क्षेत्र चले जा टोटल फाउंडेशन 
এখন আমাদের বের করতে হবে b by z এবং l by z b by z এবং l by z করলে কত আসে 1.30 এখন আমরা টেবিল ইউজ করে আমরা এই যে ইয়ার মান বের করব তো টেবিল ইউজ করে ইনফ্লুয়েন্স ফ্যাক্টরের মান বের করব তো এই যে ওয়েস্টারগার্ডস কেস ওয়েস্টারগার্ডস কেসের ক্ষেত্রে আমাদের l by z এর অনুপাত কত ছিল আমাদের যদি দেখি আমার l by z l by z এর মান বের হয়েছে 1.30 1.30 আসছে তো আমরা যদি টেবিলে চলে যাই এটা কিন্তু এর এই অঙ্কটা নিচেই আছে এই টেবিলটা এই ওয়েস্টারগার্ডস কেসে আমরা যদি দেখি l by z এর মান দেওয়া আছে x অক্ষ বরাবর এবং y অক্ষ বরাবর হলো b by z এর মান এই দুটাকে আসলে ম্যাচ করতে হবে তো যেহেতু এটা 7 into 17 ছিল এবং এটাকে আমরা ইফেক্টিভ নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আসলে 8 by 5 इंटरपोलेन करते इंटरपोलेन जेहतुगुल एकत्रे अमरा दुई टा पाँच धोरे नहीं, जब मन धोरा जाए रकोम, इखने L by Z, अच्छा, इटा L by Z एर मान 0.89 एवं B by Z एर मान वाशे 0.89 इटा किसे कौन डाल रहा है बेटे अच्छा इटा इटा सॉरी ऑन कॉल है इटा इंटरपोलेशन एक है ना कुछ तो 8.5 डिवाइडेड बाय 6.5 तो लो 1.3 वाला शे तो एक होन अमरा x वन धोरे नहीं सी वन एवं x टू धोरे नहीं सी टू एवं x वन जनो कार्यस्पंडिंग वैल्यू हो लो 0.116 से रेटेबल � मैच करी जाने এরপর 2 এর জন্য কত আসবে 2 এর জন্য আসছে 0.140 তাহলে এইটাকে আমরা এখান থেকে নিলাম যে x অন যদি 1 হয় তাহলে আমরা 0.116 পাচ্ছি x তো 2 হলে 0.140 পাচ্ছি এই দুটো নিলাম এখন আমরা বের করতে চাই এই দুটার মাঝামাঝি l by z এবং b by z এর এই দুটার মাঝামাঝি ভ্যালু কত আমার ভ্যালু হলো 1.31 এক এবং 2 এর মাঝামাঝি 1.31 তো 1.31 এর জন্য কত হবে এটা হলো मोटामुटी जीरो चिंता ताहले एटर ए चार कोनार जो नो इक्वल अमरा स्ट्रेस पाबो ताहले ए चार कोनार जो नो टोटल जो तो टुकड़ा है सेंटर एक ठीक तो तो भी बहुत बहुत है 
এজন্য আমরা চার দ্বারা গুণ করে দেই এই একটা কর্নারের যে স্ট্রেস আসে সেটাকে তাহলে 62.4 আসে 4 দ্বারা গুণ করে তাহলে টোটাল আমাদের ফাইনাল স্ট্রেস কত আসবে আমাদের ইনিশিয়ালি আসছিল এত এরপরে আমাদের সেন্টারের জন্য পাইছি এত তাহলে টোটাল আসছে এত এখন যেটা আসলে আমরা তুলনা করি আমাদের এখানে দেওয়া ছিল যে সিগমা পি প্রাইম 130 এবং আমাদের ভি নট প্রাইম এটা আসলে যে শর্তটা মেনে চলছে সেটা হলো ওভার কনসোলিডেটেড তো আমরা ওভার কনসোলিডেটেড সূত্র ইউজ করব এবং এখানে একটা বিষয় যে আমাদের ভয়েড রেশিও মিসিং কিন্তু ভয়েড রেশিও মিসিং থাকলে আমাদের এখানে দুটো তত্ত্ব দেওয়া আছে সেটা হলো এখানে ময়েশ্চার কন্টেন্ট দেওয়া আছে এবং সয়েলের সয়েলের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেওয়া আছে তাহলে ইউনিট ওয়েট ইনটু স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দ্বারা যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে আমরা আসলে ভয়েড রেশিও পেয়ে যাব সেই ক্ষেত্রে ভয়েড রেশিও পাইছি 0.1 ইনটু যেটা আমাদের এই সূত্রের মধ্যে যখন আমরা ইউজ করে দেব তখন আমরা আসলে সেটেলমেন্ট পেয়ে যাব ঠিক সেম ভাবে আমাদের অন্যান্য লেয়ারের জন্য সেটেলমেন্ট গুলো বের করে নিতে হবে সেটেলমেন্ট গুলো বের করে এখন বিভিন্নটার জন্য বিভিন্ন ই আসবে যেমন এখানে ভি নট এর সমান হয়ে গেছে আমাদের প্রি কনসোলিডেটেড স্ট্রেস তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে এটা নরমালি কনসোলিডেটেড হিসেবে বিবেচনা হবে তাহলে নরমালি কনসোলিডেটেড সূত্র ইউজ করতে হবে এটার জন্য আবার ওভার কনসোলিডেটেড পাওয়া যাবে সেকেন্ড লেয়ারের জন্য তো এগুলো একটু হিসাব করে আমাদের বের করে ফেলতে হবে যে ফাইনালি আসলে কত পাওয়া যাচ্ছে তো সবগুলো সেটেলমেন্ট শেষে ফাইনালি যদি যোগ করে দেই তাহলে আমাদের এখানে 0.38 মিটার পাওয়া যাবে এবং এটার সাথে নাও মিলতে পারে কারণ আমরা আসলে এই ওয়েস্টার গার্ডস এর অরিজিনাল নিয়মটা আমরা ইউজ করছি যেটা আমাদের কোর্স টিচার প্রেফার করছে এজন্য এটার সাথে নাও ম্যাচ করতে পারে তো এই হলো আমাদের নরমাল নরমালি কনসোলিডেটেড এবং ওভার কনসোলিডেটেড সয়েল সেটেলমেন্টের প্রবলেমস